Bună seara, bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Iată că ne-am obișnuit ca în fiecare lună să ne vedem. Luna aceasta voi veni cu o surpriză, în sensul că vom face previziunile pentru perioada 16 noiembrie-31 decembrie. Vom anticipa ce face Pluton în vărsător în 2024. Și am recurs la această modalitate, deoarece mă pregătesc intens să vedem ce ne aduce anul 2024, pe care să încep să vi-l prezint în luna decembrie, înainte de uh, sfârșitul uh, anului. O să încep, bineînțeles, cum v-ați obișnuit, cu prima parte, așa zisă parte de teorie. Vom vorbi despre Pluton, care își va relua cu drepturi de plină călătoria prin vărsător pentru următorii 20 de ani, când vor începe și perioadele de transformare masivă. Știți ce poveste aia? Există undeva la marginea galaxiei o planetă mică numită Pluton. În 2024 el va porni într-o călătorie cosmică cu toate motoarele turate care merită exploatată și explorată. Pluton este mic, dar mișcările lui au o implicație majoră, în special din punct de vedere astrologic. Călătoria lui Pluton în 2024 este o poveste, de fapt, cu două capitole. În câteva zile cât va uh, merge prin Capricorn, apoi va intra în Vărsător. În uh, pe 1 septembrie se va întoarce, ca să spun așa, uh, până pe 19 noiembrie, uh, un pic în, uh, înapoi în uh, Capricorn, apoi va reintra definitiv în Vărsător. Acum, ce trebuie să știți despre, despre Pluton în Capricorn? Păi, în primul și în primul rând, trebuie să ținem cont că aceste vizite aduc energii unice, oportunități de transformare nebănuite. Suntem în pragul unei schimbări masive, ca să spun așa, scuzată fie repetiția, pentru că lucrurile acestea au început să se simtă încă de prin 2009-2010, la prima cădere, la căderea fulminantă a băncii Lenman, dacă vă aduceți aminte, în Statele Unite. Pluto intra pe vre în vremea aceea în Capricorn. El ne-a arătat care este puterea adevărată și care este puterea falsă. Economiile au început să se clatine, fenomenul mișcărilor sociale s-a amplificat, lumea pare că a intrat în haosul dezagregării. Și asta pentru că Pluton este catalizatorul proceselor de transformare personală și colectivă. Ca octavă superioară lui Marte, forța brută și belicoasă, octavă, octavă, sub, spun octavă superioară pentru că odată cu descoperirea planetelor moderne, mă refer aici în mod special la Uranus, Neptun și Pluto, a început să se vorbească despre uh, o reflexie energetică a unor lucruri care uh, ni le aduce o planetă personală și care se reflectă la nivel superior într-o planetă superioară. Și așa au ajuns ele să fie perechi două câte două. Marte, fiind uh, perechea, ca să spun așa, lui Pluto, se regăsește în, uh, în transcederea pe care o, la care ne obligă Pluton Apoi avem Luna și Venus care se regăsesc în Neptun și, bineînțeles, Mercur, procesele mentale, procesul gândirii care se regăsește în Uranus. Adică este uh, un lucru de genul, uh, ca să înțelegeți mai bine la ce mă refer, și anume la faptul că Uranus explorează și elaborează structuri ideatice noi, inclusiv ideile revoluționare, și este văzut ca un principiu care pune în mișcare mesajele specifice lui Mercur. Neptun reprezintă conexiunile dintre afectiv, emoțional și spiritual și se regăsește în acțiuni specifice și pasionale, acțiunile specifice și pasionale ale lui Venus și ale Lunii. Și în sfârșit Pluto, Pluto cel care transformă tot ceea ce atinge, coborând în străfundurile neștiute ale ființei noastre, reprezintă voința esența puterii de a fi, forța reală care stă în spatele acțiunilor impulsive ale lui Marte. 
Despre restul vom vorbi într-o altă emisiune când voi, sta, mă, voi poposi mai mult pe ideea de octave planetare. Revenind acum la Pluton în Capricorn, spuneam că ca și octavă superioară a lui Marte, care reprezintă forța brută și belicoasă, energia, dacă vreți, versus adevărata cale de urmat. Pluton transformă tot ceea ce atinge, coborând, cum spuneam, în străfundurile neștiute ale ființei. De fapt, reprezintă, cu alte cuvinte, voința. Mai mult, această planetă ne inspiră să urmăm dorințele sufletului și ne ghidează pe calea către asumare. Duce la alchimizare spirituală, dacă vreți, și de evoluție sufletească. Dependențele, obsesiile, acțiunile compulsive și paranoice aparțin de asemenea domeniului plutonian. Atunci când energia lui este folosită greșit și abuziv, poate duce la rezultate cum sunt lipsa puterii și autodistrugere. Vezi cazul Ucraina și Israel. Politica din spatele ușilor închise. Marile puteri declară una, dar în realitate fac alta. Iar conducătorul modern al scorpionului ne dezvăluie ce trebuie să moară, ce trebuie eliberat și ce trebuie asimilat pentru ca evoluția noastră să continue. Capricornul este semnul asociat cu structura, cu limitele, cu forma, cu timpul și cu spațiul. În această etapă am învățat ce înseamnă legea cauzei și efectului pe propria piele, dar am învățat și să ne asumăm responsabilitatea pentru noi înșine și pentru acțiunile noastre și să ne cunoaștem rolul în societate. Prin urmare, cu Capricornul ne-a început maturizarea noastră, dacă vreți. Am început să ne autocizelăm și să recunoaștem valoarea integrității și angajamentului. Tranzitul lui Pluton prin Capricorn ne-a învățat lecții despre puterea adevărată și puterea falsă, cum spuneam și la început. Și ne-a, mai mult ne-a învățat despre legătura dintre putere și responsabilitate, amintindu-ne de același timp că alegerile noastre au consecințe și că fiecare acțiune provoacă în mod natural o reacție. Transformarea radicală a structurilor interioare și exterioare, să știți că aparține exclusiv lui Pluton. El amplifică fricile, umbra din fiecare, indiferent de semnul pe care îl tranzitează în timpul călătoriei sale, prin Capricorn, expunerea problemelor legate de abuzul de putere și de statut a fost o temă colectivă majoră, să ne amintim doar. Un exemplu în acest sens este numai departe, uitați acum, decizia inițială de a limita plățile cu lichidități, ca realizând greșeala, și aici spune că guvernul nostru lucrează cu astrologi pe undeva, acesta să renunțe la această idee. Colectiv tranzitului plutonian transformă radical relația noastră cu societatea. Se pare că oamenii au avut ultimul cuvânt în toată povestea asta. Îi transformă instituțiile statului și guvernul modifică drastic modul în care societatea este structurată și forțează la conștientizarea problemelor sistemice profund înrădăcinate, adică la acel tip de mentalitate din care ne chinuim noi de vreo 30 ceva de ani să ieșim. Din 2008, Pluto a expus corupția la nucleu, din nucleul sistemului social, oferindu-ne oportunități de a reflecta asupra ceea ce înseamnă pentru noi autoritatea, puterea, responsabilitatea. La nivel individual, acest tranzit ne-a motivat pe fiecare în parte să ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră și să devenim propria noastră autoritate mai degrabă decât să ne bazăm pe cele externe. Pluton în Capricorn ne-a oferit de asemenea șansa de a deveni conștienți de modul în care programarea pe care am interiorizat-o în trecut încă influențează alegerile noastre din prezent cerându-ne să eliberăm percepțiile despre succes, dorințe, ambiții care nu sunt autentice și nu sunt adevărate pentru noi, ci mai degrabă un rezultat al condiționărilor sociale. Capricornul se corelează de asemenea cu durerea, cu rușinea, cu judecarea bazate pe standardele de cotitură create tot de noi de oameni. La nivel personal, am avut șanse să observăm modul în care ne chinuim interior prin judecată și auto-învinovățire și cum ne pedepsim pentru că nu îndeplinim standardele 
și așteptările pe care de multe ori am fost condiționați să le acceptăm. Ultimele săptămâni ale lui Pluto, prin acest semn, ne oferă încă o dată oportunitatea de a elibera această durere, această rușine și judecățile, adică imaginea fixă, ideea fixă pe care o avem vis-a-vis -vis de noi în raport cu celălalt. Capricornul este de asemenea conectat la granițe și la limite, iar în următoarele săptămâni ne va oferi șansa de a revedea, a revizui granițele acestea și de a pune la îndoială natura tuturor limitărilor pe care tindem să ni le punem conștient sau inconștient asupra noastră. În 2024, Pluto face două prinzi semnificative în Capricorn. Între 1 și 20 ianuarie, la, chiar la începutul anului, el se pregătește să uh, părăsească semnul Capricornului, ca pe 21 ianuarie să intre în vărsător. Această decadă este ca un act de deschidere în forță pentru anul care urmează. Capricornul este cunoscut pentru influența sa asupra noastră, precum și ambiția și disciplina, dar și modul în care ne construim structurile din viața noastră. Când Pluton tranzitează Capricornul, este ca și cum am adăuga un impuls de determinare și de transformare vieții noastre interioare. Între 1 septembrie și 19 noiembrie apoi. Pluto se va întoarce pentru o scurtă vizită în Capricorn. Este ca o revizuire cosmică, dacă vreți, foarte semnificativă, pentru că vom simți din nou influența Capricornului în această perioadă, dar de această dată cu un plus de profunzime. Și când spun treaba asta, haideți să vă dau un exemplu la îndemână ca să înțelegeți la ce mă refer. Foarte mulți dintre dumneavoastră au probleme de sănătate. O recunosc, dar le e frică să n la medic. Pluton ia atenționat odată, de două, de trei ori. Îi va aduce în situația de se vor duce obligat, forțat, ca să spun așa, în această perioadă la medic, să-și rezolve problemele de sănătate. Apoi nu mai răspunde, apoi începe să taie craca de sub picioare. Este un moment în care s-ar putea să ne reevaluăm obiectivele pe termen lung, să luăm decizii importante în carieră și să lucrăm la schimbări mari și durabile în viața noastră. Apoi, un lucru, un element foarte important este retrogradarea lui Pluton între 2 mai și 11 octombrie. În perioada amintită, Pluton va merge în aventura acea specială numită generic călătorie retrogradă. Să ne imaginăm, de exemplu, că Pluto face pentru un scurt timp un pas înapoi în călătoria sa obișnuită prin Univers. Ca și cum ar medita mergând înapoi, ușor, ușor înapoi, pe o potecă numai de el străbătută. Acest eveniment unic durează din 2 mai până pe 11 octombrie, cum spuneam. Acum, energia lui Pluton se va simți puțin mai diferită. Este ca și cum lumina reflectoarelor cosmice este îndreptată spre interior. Este un moment care ne încurajează să procedem la oarecare reflexie. Este momentul să ne gândim profund la dorințele noastre interioare, la transformările și schimbările pe care vrem să le facem în viața noastră. Retrogradarea plutoniană seamănă, dacă vreți, cu, cum să spun eu, cu nepromovarea unui examen în sesiunea de vară și pe care mulți dintre noi studenți fiind sau adolescenți, care trebuie să dea acum bacalaureatul, le-au cam șuntat. El este profesorul examinator, profesorul de care fie ne-a fost frică, fie nu ne-a plăcut, dar care ne dă șansa să revenim, să revizuim și să ne reevaluăm cunoștințele. Aduce niște sentimente, emoții și provocări intense, dar totul face parte din procesul de evoluție spirituală și de a tot descoperire. Apoi Pluto, cum spuneam, va reveni pentru 20 de ani în vărsător. Într-un fel este destul de simplu. Pluto este, Pluto este planeta transformării, iar vărsătorul este semnul progresului. Mai simplu spus, odată ce Pluton se așterne serios la drum prin vărsător, viața, așa cum o știm, va deveni ceva de domeniul trecutului. Când spun că Pluto este semnul transformării, mă refer la o transformare serioasă. Nu o simplă schimbare a felului în care arătăm sau cu cine ne petrecem timpul, ci o schimbare semnificativă pentru sufletele noastre. 
El este într-adevăr numit planeta morții, dar și a renașterii. Pluton înseamnă, când vorbim de moartea plutoniană, să renunțăm la vechea identitate și să eliberăm perspectivele care nu ne mai sunt de folos pentru a lăsa loc la ceva mai bun. Și asta este, este ceea ce face ca acest tranzit să aibă un impact atât de important asupra lumii, dar și asupra noastră a fiecăruia. Atât semnul vărsătorului cât și Pluton vorbesc despre regenerare, iar energiile lor combinate au puterea incredibilă de a duce umanitatea la un nivel superior, fie că vorbim despre economie și educație, fie că vorbim despre social, politici de sănătate sau sistem juridic. Schimbările la nivel mondial în știință, tehnologie, călătoriile în spațiu nu vor mai fi o surpriză cu Pluton învărsător, dar mai important este că vom vedea schimbări profunde în drepturile civile și cele umanitare. Cei mai puternici oameni vor fi cei care lucrează împreună și care știu să prețuiască viața, calitatea acesteia, sentimentele și experiențele celorlalți. Guvernele și sistemele care au lucrat unul împotriva celuilalt în trecut pot găsi acum un teren comun în timpul acestui tranzit pentru a crea noi alianțe în viitor. Nu mai departe, din câte știu ultimele informații, sunt că Agenția de Securitate a Israelului, Mossad, s-a așezat la masa tratativelor cu cia -EU, undeva într-o țară care deocamdată spune că își păstrează neutralitatea, o țară uh, arabă. În plan personal, Pluton învărsător ne îndeamnă să regândim viziunea despre noi înșine și locul nostru în această lume. Este firesc să ne gândim la ce este mai bine pentru noi și la ce ne va ajuta cel mai mult în viitor. Dar dacă ar fi după primul instinct natural, tipic omului, tipic omenesc, ca să zic așa, cred că acesta ar trebui ar însemna să ne gândim la ce este bine pentru alții și la ce ne va ajuta pe noi în viitor. Aceasta este schimbarea pe care Pluton Vărsător o aduce fiecăruia dintre noi. Problema este cum vom răspunde acestui apel. Când Pluton va retrograda, el își va concentra energia transformatoare nu asupra lumii, în general, ci asupra fiecăruia dintre noi. Vom fi forțați să privim părțile întunecate care ne-ar plăcea să le păstrăm secrete. Vom fi forțați să vedem acele lucruri care pe, alți, pe, pe noi ne-au satisfăcut, dar care le-au produs răni altora. În semnul vărsătorului Pluton retrograd ne face să luăm în considerare intențiile din spatele acțiunilor. Acționăm cu adevărat în interesul celorlalți sau ne slujim doar pe noi înșine? Ne simțim cu adevărat partea umanității sau ne simțim superior altora? Ascultăm acum nevoile altora sau credem că știm ce este mai bine pentru noi? S-ar putea să nu ne placă răspunsurile care le vom găsi. Dar aceasta este și ideea. Numai atunci când conștientizăm că ceva din viața noastră ne trage înapoi, putem face schimbările necesare pentru a ne elibera de acele comportamente destructive. Cu planeta puterii și schimbării în semnul liber cugetător al vărsătorului, avem în față nu doar combinația puternică a acestor două forțe, ci și o mare provocare. Îți dai seama că nu poți ajunge unde vrei dacă ești dominat de energie negativă. Nu numai că vezi defectele din tine și cauți să le schimbi, dar vezi și defectele omenirii și cauți să le schimbi și pe acestea. Deoarece Pluton învărsător este mai atașat de minte decât de emoții, este mult mai ușor să renunțăm la anumite lucruri și atitudini decât pentru alții. Iar acest lucru, deoarece știm că schimbarea este o necesitate și nu ar trebui să dărâmăm lucrurile de dragul schimbării, s-ar putea să sfârșim prin a elimina tocmai sursele de stabilitate și fericire pe care însă nu le mai putem recupera. Probabil că ați experimentat una sau mai multe schimbări drastice în mediul social de-a lungul vieții. Aceste evenimente continuă să ne coreleze să ne, și, să ne colo, și să ne recoloreze existența, să ne modeleze speranțele și idealurile. Prin această tulburare continuă am învățat că sfârșitul unor lucruri este și începutul altora noi. Ceva ce trebuie să plece pentru ca ceva nou să se nască. Această cunoaștere este un dar pe care îl putem împărtăși omenirii. 
să acceptăm provocarea și să ne împărtășim gândurile și uite, scriind o carte, creând un blog, nu v-ați întrebat niciodată de unde abundența de, de bloguri și de, de uh, podcasturi publice? I iată cum își spune, spune cuvântul Pluton. Începând din dou cu 20 ianuarie și până la 1 septembrie, el va călători confortabil în semnul vărsătorului. Însă cu Pluton vărsător în această perioadă este ca și cum cosmosul ne încurajează să fim mai inventivi și, dacă vreți, mai geniali. Din 19 noiembrie se așterne din nou serios la drum și, după o scurtă revenire în Capricorn, își va relua călătoria prin vărsător. Este, dacă vreți, o continuare a vizitei sale anterioare și este la fel de semnificativă. Energia vărsătoriană vorbește despre depășirea granițelor și promovarea schimbărilor sociale. Deci, când Pluto este în vărsător, se pot declanșa revoluții și putem fi împins să ne reconsiderăm rolurile în societate. Este ca o chemare cosmică, dacă vreți, de a fi mai deschis la minte și de a împărtăși puterea efortului colectiv. Pe măsură ce cade cortina peste călătoria prin Capricorn, ajuns în vărsător după 254 de ani, va trebui să învățăm și să acceptăm lecțiile profunde pe care le aduce. Nu va fi ușor. Evoluția se naște din durere, din dezamăgiri, din neîmpliniri, ceea ce ne obligă să ne unim forțele și să mergem mai departe. Acest tranzit subliniază realitatea inevitabilă a schimbării. La fel ca îndepărtatul Pluton însuși, el viețuind aproape de limita sistemului solar, viețile noastre sunt supuse transformărilor la limita dintre ființă și neființă și anul acesta va fi ca un tipar al capacității de adaptare și de creștere spirituală a omenirii. Mai presus de toate, 2024 ne face semn să salutăm schimbarea și evoluția personală. Ne încurajează să salutăm necunoscutele cu curiozitate și curaj, pentru că în el se află potențialul de descoperire și transformare profundă. Întrebarea este, din nou, poate pe orativ să spun, sau repetativ, cum ne va afecta tranzitul plutonian în 2024? De la început trebuie să știți care are implicații profunde pentru toată lumea, cum spuneam, și câteva repere pe care poate n-ar strica să le luăm în considerare și chiar v-aș ruga să vi le notați, dacă vă interesează, pentru că această călătorie ar putea remodela peisajul global, deja a început. 1. Avem parte de transformări politice. Cât a călătorii prin Capricorn, omenirea a asistat la declanșarea unor schimbări în structurile politice și în dinamica puterii. Acest lucru s-ar putea manifesta prin schimbări semnificative în conducere, prin politici guvernamentale noi și modul în care interacționează națiunile. A izmuit conflictul Rusia-Ucraina, apoi cel din Orientul Mijlociu. În spatele celor două, NATO și-a repliat forțele, iar pentru prima oară țările Uniunii Europene au renunțat la Schengen și au blocat libera trecere. Țările musulmane își revendică libertatea. Dacă stăm puțin și privim prin vizorul istoriei înapoi, retrăim momentele de convulsie socială și de reconfigurare geopolitică care au mai avut loc în secolele 18 și 19. Cu Pluto prin vărsător, semn asociat cu idealurile progresiste și reforma socială, am putea asista la o creștere a acestor mișcări care pledează pentru dreptate socială, egalitate și drepturile omului. Arena politică ar putea vedea o creștere a abordărilor inovatoare de guvernare și ale diplomației. 2. Progrese tehnologice. Cum aminteam mai sus, vărsătorul este legat de tehnologie și de inovație. Prezența lui Pluton ar putea cataliza descoperiri în diverse domenii, de la inteligența artificială care pătrunde din ce în ce mai puternic în viețile noastre, la surse regenerabile de energie. Iau având dorința pentru soluții mai durabile și mai avansate din punct de vedere tehnologic. Cu energia transformatoare a lui Pluton am putea asista la o evoluție rapidă a industriei tehnologice care poate la rândul său influența modul în care lucrăm, comunicăm și trăim cu un impact fantastic asupra sănătății, a medicinii în general, a educației. Putem asista la apariția primelor colonii în spațiu, pe Marte s-a descoperit apă, de exemplu, acum vreo 20 de ani. Contactul cu alte civilizații bate la ușă. 3. Evoluția valorilor sociale. 
Pe măsură ce Pluton tranzitează semnul vărsătorului, valorile sociale pot suferi mutații și transformări semnificative. Acest lucru ar putea duce la un mai mare accent pe comunitate, pe eforturile umanitare și cooperare globală. Problemele de, precum schimbările climatice, inegalitățile sociale și drepturile omului pot ocupa prima pagina ziarelor și centrul atenției, determinând societățile să-și reevalueze prioritățile și valorile. Conștiința colectivă se poate schimba către o viziune mai largă asupra lumii și mai inclusivă și mai interconectată. 4. Tendințe și mișcări globale Influența combinată ale lui Pluton Capricorn și vărsător ar putea da naștere unor tendințe și mișcări globale influente. Lumea poate asista la multe schimbări de la practici durabile și stiluri de viață conștiente, mă refer la mediu, până la revoluții tehnologice și schimbări culturale. Este momentul în care inițiativele de bază și acțiunile colective pot lua avânt. Este un moment în care inițiativele de bază și acțiunile colective influențează direcția societăților din întreaga lume. Dar dacă nu înțelegem acest lucru, dacă liderii lumii au ochelari de cal, cum spun eu, Pluton nu mai dă ultimatumul, ci el trece direct la acțiune. Nu trebuie să, decât să privim la conflictul din Orientul Mijlociu. Nu terorismul, nu uciderea în masă, nu agresiunea și agresivitatea sunt soluția. Acestea pot duce pentru o perioadă scurtă de timp la o dictatură mondială fără precedent în istorie, iar omenirea într-un moment de exaltare belicoasă ar putea să dispară. Nu întâmplător, scritorul și filozoful francez André Marlo, când a fost întrebat cum vede el secolul 21, a răspuns, va fi religios sau nu va fi deloc. Cam acestea au fost cele câteva cuvinte care am vrut să vi le spun despre Pluton. Ne vom revedea uh, peste două, trei zile și vom discuta despre previziunile uh, pentru perioada 16 noiembrie, 31 decembrie. Până atunci, eu vă doresc o seară plăcută, nu intrați în panică, citiți, ascultați cu atenție, pentru că putem să învățăm multe de la ce ne spune Pluton. Seară bună!